네 안녕하세요 트렌치의 서퍼입니다 엔치입니다 네, 오늘은 데니머 어 드디어 데니머 가져왔습니다 네 데니머 내용이 음. 어, 생각보다 나쁘지 않아서 음. 잘 읽혔어요 음. 일단은 바로 들어가 보시죠 네 좋습니다 네, 항상 그, 직, 그 기다리고 있던 음. DOE 음. 이건 이제 지금 여러 가지 파트들이 있는데 음. 이 지금 진행 중이던 파트가 통과되었다고 음. 공식적으로 얘기해줬고 희소식이군요 네 이제 마지막 단계가 남아있다고 음. 했는데 음. 이 마지막 단계에 대해서는 실사 음. 네, 실사 과정이 필요하다 음. 그래서 여기 자세히 보시면 실사와 그리고 구체적으로 어떤 조건 음. 만기는 얼마나 할 거고 음. 어느 정도의 금액을 빌릴 건지 이런 음. 협상 과정의 단계로 넘어왔다 어, 뭔가 웬만하면 될것 같은데 네, 웬만하면 될것 같다 음. 본인들도 그렇게 얘기해요 음. 확신할 수는 없지만 웬만하면 된다 이건 음. 그렇게 얘기를 하고 성공적으로 다 끝나면 음. 그린필드 공장 자금이 제공될 거다 음. 왜냐하면 이걸 애초에 처음부터 음. 신청을 할때 음. 그린필드 공장 건립을 목적으로 한것 같아요 음. 네. 건립 목적으로 이 자금 요청을 한것 같아서 음. 그래서 현재 DOE랑 하고 있는데 여기서 많이 협조적이고 음. 긍정적인 피드백이 많이 있다 음. 근데 진짜 빡셌다 이두 번째 과정이 음. 시간 오래 걸리는 건 거의 다 끝났다 이제 음. 남은 단계가 이제 중요하고 결과가 보장되진 않지만 음. 본인들은 거의 뭐 됐다고 지금 생각하고 있더라고요 음. 그래서 이거 들어오면 은이 돈으로 그린필드 지어서 음. 그린필드에 나오는 매출과 마진으로 음. 본인들 흑자 전환 된다 요 롤리입니다. <웃음> 아시겠죠? <웃음> 과정이 무슨 아시겠나요? 예, 알겠습니다. 네, 요겁니다. 그러니까 순례자의 길이군요. 네. 네. 그래서 이렇게 착착착착 되면 본인들이 그러는 비전이 있어요. 그래도 일단 비행기 표는 끊었다. 네, 순례자의 길 가는. 그렇죠. 그렇죠. 음. 그렇게 하면 되면 되고. 네. 그다음에 주요 이번에 CEO 멘트가 엄청 길었는데 음. 뭐 많은 내용이지만 한 줄로 요약하면 음. 원유 기반 제품의 문제가 얼마나 심각한지 음. 설명을 쭉해 주고 네. 그리고 나서 나오는 게이 PH 기반 제품, 자기 음. 자사로 만든 PH 기반 제품이 음. 당신들이 인지하지도 못한 채 이미 쓰고 많이 쓰고 있다. 음. 그래서 미국의 경우 스타벅스에 있는 초록 빨대의 경우 이미 다 본인들 물질로 만든 제품이다. 음. 제가 이거 너무 신기해서 음. 못 믿겠는 거예요. 네네. 믿어야 믿을 걸 믿어야지. 음, 음. 그래서 스타벅스를 찾아봤어요. 제가 스타벅스를 들어가서 아. <웃음> 광기를 좀 부려봤습니다. 네네. 그러다 보니까 2020년에 음. 스타벅스 ESG 그 레포트가 있는데. 아. 네, 제가 찾아봤죠 또 네, 네. 네. 여기에 나옵니다 여기에 음. PHA 빨대라고 딱 나와요 오. 그리고 여기에 나오는 또 다른 이슈, 그 재밌는 게 음. 2025년까지 음. 플라스틱 패키징 제품을 전부 다 이제 교체하겠다 오. 이 말은 빨대만 해당되는 게 아니라 음. 본인들 그 플라스틱 텀블러 있죠 음. 그 뚜껑 있죠 음. 그 외에 포장지 이런 것도 있잖아요 네, 네. 전부 다 이제 PHA로 바꾼다는 거고 음. 그 PHA는 사실은 그 여기 데니모가 있으면 음. 중간에 이 공급 업체가 있어요. 음. 데니머는 원료를 주는 업체고 음. 이 원료로 플라스틱을 만들어서 얘네한테 공급을 해주는 거거든요. 음. 그래서 이걸 지금 그리고 있고 음. 근데 왜 지금 빨대만 나왔냐 음. 이게 지금 다 테스트 중이랍니다. 음. 녹진 않을까? 음. 아니면 이 뚜껑이 갑자기 사라지진 않을까? 녹아서? 아. 이런 것들 몇 도까지 견디지? 음. 이런 것들을 다 지금 테스트하고 있는 중이라고 합니다. 음. 음. 그래서 그걸 다 얘기를 해줬고 네. 그래서 그 부분 얘기를 해줬고 음. 오랜 기간 동안 생분해 검증, 소비자 반응 체크 음. 또 이게 또 몰래 하는 반응이 있나 봐요 반응 체크 같은 게 소비자들 음. 베타 테스트처럼 음. 그 다음에 공급망 파트너 체크 같은 음. 그 우리가 과거에 맨날 말로만 해왔던 게 음. 이제 나타나고 있다 음. 네, 그래서 이번 분기 이 레진 다양화라는 거는 음. 결론적으로는 제품 다양화랑 같은 말입니다 음. 네, 제품 다양화를 해서 이제 필름 같은 것도 만들고 음. 포장용 랩과 비닐 음. 그리고 그 외에도 개발 단계에 있는 다수 제품 라인이 있다. 음. 개발 단계라는 건요 단계를 얘기합니다. 음. 그래서 우리는 사실 이걸 옛날부터 다 R&D를 해놨는데 음. 문제는 이 스타벅스 회사, 음. 스타벅스 같은 회사에서 본인들의 그 음료수, 음. 본인들의 식품, 음. 본인들의 제품 갖고 이걸 테스트해봐야 되잖아요. 음. 그 과정이 지금 필요하다. 이렇게 음. 네, 얘기를 하고 있어요. 네. 그 다음에 CEO가 또 말이 진짜 많았는데 음. 이번 분기 때 조금 중요했던 내용은 음. 새로운 고객들이 들어왔습니다. 음. 음. 그래서 저는 체커스 렐, 렐리스 음. 이런 기업 처음 들어보는데 음. 그다음에 AMC 극장이라고 어, AMC 네. 반갑네요. 반갑죠. 네. <웃음> 그 게임스톱과 함께 맞아요. 네. 어 그게 AMC인가요? 네, AMC. 아 그렇군요. 그래서 얘네 두, 얘네 둘다 전부 음. 미국의 이제 체인점을 많이 갖고 있는 음. 회사들인데 음. 얘네가 쓰고 있는 이제 그 일회용 제품도 음. 전부 PHA로 이제 시작하였다. 음. 그러니까 진난분기 전전분기 갈수록 이제 저희도 처음 들어보는 회사들이 음. 계속 PHA로 바꾼다 했잖아요. 음, 음. 근데 이제 얘네들도 더 들어온 거죠. 음. 
근데 제가 이걸 보면서 조금 놀랐던 게 네. 놀랐다기보다는 조금 실수를 했던 게이두 음. 문장이었는데 음. 보시면 CPG가 음. 우리의 레진을 구입하고 음. 생산 그 빨대를 생산해서 음. 빨대와 다른 제품들을 생산해서 음. 이 제품들을 판다. 음. 그래서 이 네트워크를 형성하고 있다. 음. 결론은 CPG라는 애가 음. 데니머의 원료를 사가지고 음. 만들어서 다 판매까지 해주는 거예요. 음. 그래서 이 CPG가 없으면 음. CPG는 콜롬비아 패키징이라는 그 회사인데 음. 얘네가 이제 그다 해주고 있는 거죠. 음. 네. 그래서 데니머는 사실 이런 능력이 없는 거예요. CPG를 사고 싶군요. <웃음> 네, CPG가 제가 보니까 음. 거의 거의 미국에 있는 대부분의 일회용품을 다그 그 제조해가지고 오. 뿌려주는 되게 큰 회사, 엄청 큰 회사예요. 음. 아, 얘네가 애초에 얘네부터 PHA로 바꾸려고 하고 있고 음. 이 PHA가 자기들 회사에 이제 바로 녹일 수만 있으면 음. 하려고 하는구나. 음. 이런 수요 같은 게 많이 지금 확인이 되고 있고. 음. 네. 그래서 뭐 데니머는 지금 뭐 처음이자 음. 유일한 뭐 상용화 지금 PHA 상용화 기업이고. 음. 우리가 그만큼 뭐 해자가 있다 음. 이런 내용이었습니다. 네. 그리고 마지막으로 중요한 게 PHI 생산 공정의 효율을 달성하는데 포커싱하고 있다, 있다고 하는데 음. 이거는 그냥 말 그대로 수율을 잡겠다는 거거든요. 음. 그래서 최근에는 이 얘네가 세 가지 파트가 있는데 불량품이 덜 나오게 하겠다. 그렇죠. 음. 펄먼테이션 파트가 맨 앞파트예요. 음. 여기서 이제 수율을 올렸는데 음. 지금은 여기 다운스트림 두 번째 파트 음. 여기서 새로운 장비를 도입해서 음. 더 효율적으로 만들고 있다. 음. 그래서 결론적으로는 생산량들 뛴다. 각 공정마다의 정확도를 높이고 있다. 그렇죠. 음. 그렇게 하고 있다. 음. 그 다음에 CFO 나와서 음. 이런 얘기를 해줬는데 음. 여기서 제가 봤을 때 중요한 거는 음. 요 파트만 보시면 됩니다. 음. 이게 제일 중요한데 음. 요거는 뒤에서 좀 자세하게 설명드릴게요. 음. 너무 좋습니다. 중요해서. 네. 그래서 가로 가져갈 건데 음. 이게 지금 이번 10Q에 나오는 음. 제가 좀, 좀 염려되는 부분인데 음. 음. 지금 보시면 캐시 현금 및 현금 등가물이 음. 23년 6월 말 기준으로 음. 90밀리언 음. 그 다음에 리스트릭트 캐시 어디있죠 리스트릭트 캐시 음. 여기 있네요. 리스트릭트 캐시가 14밀리언 음. 지금 십사 밀리언, 구십 밀리언 음. 이렇게 있단 말이죠. 네. 인터레스트 음. 이 지금 여기가 육 개월 동안 음. 올해 육 개월 동안 나간 인터레스트예요. 십이 음. 밀리언. 음. 그러니까 이 리스트릭트 캐시라는 건 결국 이자 내려고 따로 현금을 빼둔 거거든요. 음, 음. 그래서 이게 아마 아마 삼사 분기 때 조금씩 쌓겠지만 이 음. 정도 이제 나가는 거예요. 음. 제가 계산했을 때한 십구 밀리언 정도 나가더니 일 년에 이자가. 음. 이자가 1년에 19밀리언인데 네. 보유 현금이 90밀리언이죠. 음. 그럼 대충 20밀리언 치고 음. 비용이 이자만 나가는 건 아니니까. 그쵸. 네. 다른 원가에서도 비용이 나갈 거고 지금 적자 기업이니까. CFO 마이너스만 네. 또 누적이 되겠죠. 나, 내겠죠? 음. 4년 남았다. 대리머 <웃음> 아. <웃음> 4년 남았다. 음. 그러니까 4년 내에 음. DOE를 받아서 음. 그린필드를 건립해서 음. 고객들의 그 검증이 이 사이에 다 끝내놓고 음. 수요를 다 만들어서 음. 이제 매출로 전환시킨 다음에 음. 마진 개선시켜서 음. 흑자 짠을 4년 내에 하면 됩니다. 어... 네. 아 근데 이거는 저는 이건 큰 걱정은 없는 게 네. 그린필드만 나오면 은 네. 언제든지 녹색 채권으로 다시 땡겨올 수 있어요. 아 저도 그... 물론 서퍼는 맞아요. 돈으로. 네, 그렇죠. <웃음> 아, 근데 저도 그 생각을 하는 게 네. 지금 19밀리언 나가는 음. 부채가 130 원금이 130 밀리언짜리에 음. 14.4% 이자율을 갖고 있는 채권이거든요. 음. 근데 말 그대로 그린필드 나와서 음. 이제 그 얘네가 항상 강조하는 건 우리 수요는 이미 끝났다. 음. 음. 수요는 이미 끝났고 그냥 팔기만 하면 된다. 약간 항상 그랬잖아요. 음. 그거 이제 그린필드가 확정돼서 건립만 되면 음. 이뭐 매출 채권이든 음. 계약이든 음. 그런 것들을 이제 담보물로 해가지고. 음. 이걸 이제 롤오버 할수 있어요. 그쵸. 맞아요. 녹색 채권 해가지고 뭐 2, 3% 정도로 바꿀 수 있어요. 음. 근데 어찌 됐든 지금 시, 지금 시각에서 네, 현재 시점 기준으로는 음. 4년 남았다. 음. 4년 지나가면 음. 어, 파산해도 어, 이상하지 않다. 이상하지 않다. 아, 음. 파산 오케이. 음. 아, 그래서 저는 이걸 보면서 음. 이 DOE론 뒤에도 나오지만 23년 말이나. 음. 24년 1분기쯤에는 결과 나올 거라고 하거든요. 그러니까 최종 음. 오케이 그린필드 공장 얼마 줄게 얼마 몇 년도 만기 해가지고 아 재밌겠네요. 네. 나오면은 타임 지금 타임 어택 중이거든요. 네. <웃음> 이게 정확히 4년이면 27년에서 28년 사이거든요. 음. 어, 그때 안에 다 해야 됩니다. 어, 아 근데 저는 네. 뭐 방금 말씀드린 것처럼 
DOE가 안 되면 망할 것 같고요. 음. 되면 절대 망할 것 같지는 않습니다. 진짜 재밌는 게이 네. 질문이 또 나와요. DOE 너네 실패하면 어떻게? 제가 아, 지금 설명드릴게요. 아, <웃음> 되게 무서 저도 웃으면서 봤는데 음. 일단은 질문들을 좀 가져왔는데 음. 질문이 이번에 많지 않았어요. 음. 애초에 애널리스트들이 많이 안 들어와서 음. 질문이 많지 않았는데 음. 한 번씩 읽어보시면 좋고 음. 그 다음에 여기 딱 나옵니다. 중요한 질문. 음. DOE 프로그램 타임라인과 음. 이게 뭐 지연될 수도 있고 음. 실패할 경우도 있는데 음. 어떻게 자금 조달 할 거냐 음. 추가적으로 네. 그래서 보면은 일단 내년 1분기보다 빠르게 마감될 것으로 보이지 않는다고 했는데 음. 거의 뭐 올해 말이나 내년 1분기 정도 끝날 거라고 음. 그러니까 완전 땅땅 치는 걸 음. 그래서 DOE가 최우선 방법이고 음. 만약에 실패한다 음. 그러면 만약에 실패하면 PH 제품에 대한 수요를 계속 조사한 다음에 음. 고객과의 테이크홀 페이 계약 음. 이거는 음. 돈을 무조건 먼저 받는 그러니까 확 100% 받는 거거든요 음. 그러니까 원료를 공급할 수도 있고 실패할 수도 있는데 음. 돈은 무조건 받는 계약이에요 음. 테이크홀 페이 계약으로 고객의 도움을 요청하는 방법으로 가야 할것 같다 <웃음> 이렇게 얘기를 해줍니다 그 거지 아닐까요? 네, 거지, 네, 거지 거지 이거 보고 빵 터져가지고 전형적인 거지 아 그래 뭐 그렇게 라도 네. 대책이라도 있구나 아, 아 그래 뭐 <웃음> 될지 안 될지 안 내가 보기엔 안될것 같은데 대책 없어 보입니다 네. 근데 그러나 음. DOE가 긍정적으로 잘 진행되고 있어서 음. 여기에 집중할 계획이다 음. 음. 그러니까 제가 봐도 거의 되는 것 같아요 DOE 자체가 음. 그리고 DOE가 그 본인들의 음. 그 뭐라 그러지? 리퀘스트라고 그러나요? 네. 본인들이 이제 그 제출했을 거 아니에요. 음. 그걸 마음에 들어 한 이유 중에 하나가 음. 이 그린필드가 지금 음. 65밀리언 파운드의 음. PHA를 만들 수 있는데 음. 여기에서 일부가 이미 지금 고객들과 계약이 돼 있어요. 음. 그게 지금 DOE가 되게 좋아한다고 하더라고요. 음. 왜냐면 DOE 입장에서는 돈을 빌려 주는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 지금 4에서 500 밀리언 정도 들어가야 되거든요. 음. 합치면 6천억이란 말이죠. 음. 6천억을 대출해 주는 건데 음. 이 대출분에 대한 매출이 잡혀 있는 거잖아요. 그쵸, 그쵸. 그러니까 그래서 DOE가 좋아 협조적이고 좋아한다는 음. 얘기를 많이 했어요. DNA 말이. 음. 그래서 어 저, 근데 제가 봐도 그거는 솔직히 말이 되긴 하거든요. 그렇죠. 네. 그리고 지금 스타벅스를 비롯해서 걔네들이 지금 다 실험 중에 있잖아요. 음. 뜨거운 음료가 잘 견뎌지는가, 음. 몇 시간이 뱉었을 때 되는가, 음. 뭐 용량이 뭐 습도나 이런 거다 맞춰지는가 음. 그런 게 되면은 더 주문이 들어오겠죠. 음. 왜냐하면 이 스타벅스 같은 기업들은 결국엔 브랜드 이미지 개선을 해야 될 테니까. 음. 그리고 이제 규제적으로 25, 6년 되면은 미국이랑 유럽에서는 음. 일회용 플라스틱 이제 거의 못 쓰거든요. 그렇죠, 그렇죠. 음. 음. 그런 것도 있고. 아니 근데 저는 약간 아찔한 게 네. 제뭐 정확하진 않은데 음. 이 DOE가 음. IRA의 일환인가요? 혹시? 아니에요. DOE는 DOE는 좀 다른 건가요? DOE는 근데 사업부가 너무 많아. 그러니까 사업부라기보다는 부서가 너무 많아서. 음. 근데 이제 이게 정확히 IRA라고는 제가 밖에는 볼 수는 없어요. 음. 이거에 대한 얘기가 언제 나온 거죠? 이거는 IRA랑 무관하게 나왔던 것 같아요. 아. DOE 프로그램은. 왜냐면 이건 되게 오랫동안 지금 검사 받고 있는 거라서. 아. 그러니까 서퍼님도 데니머에 꽤 오랫동안 투자를 하고 그렇죠. 있었네요. 물려 있죠 오랫동안. 네, 근데 이게 네. 제 기억으로는 서퍼님이 투자할 땐 DOE라는 게 없었던 것 같은데. 왜냐하면은 DOE를 음. 맨 처음에 신청했던 게 음. 21년도인가? 아. 20년도인가? 음. 네, 그 21년도였던 것 같아요. 21년도? 음. 그쯤 그쯤 됐던 것 같아요. 서퍼님 투자 시기랑 비슷한 건가요? 네, 그렇죠. 음. 그래서 만약에 이 DOE가 없었다면 정말 아찔한 상황이었겠구나 아, 그쵸, 그쵸. 라는 생각이 계속 들었습니다 네, DOE 없었으면 생각했어야지 진짜 네 그쵸 생각했어야 되는 그리고 아, 제가 봤을 때는 IRA의 그 불확실성? 음. 이랑은 크게 상관없는 것 같아요 음. 네. 이 여기서 자금이 나와서 하는 건 아닌 것 같아서 음. 음. 네. 물론 그럴 수도 있는데 음. 그런 문구도 많이 안 보이긴 하더라고요 음. 그 다음에 요게 이 질문은 진짜 중요한 질문이어서 음. 가격 관련해서 음. 이 고객이 사가는 가격 ASP죠. 음. 그 다음에 여러분들이 하는 원가, 음. 코스트죠. 음. 이 트렌드가 어떻게 되냐? 음. 되게 중요한 질문이었는데 음. 현재 고객은 파운드당 PHA를 음. 3달러 살짝 아래에서 지금 사가고 있다. ASP가 음. 그러니까 ASP가 3 3달러 살짝 언더라는 거고 음. 가격은 변하지 않았다. 음. 그 원가에서 가장 큰 비중은 카놀라 가격. 얘네가 카놀라 유에서 PHA를 만드니까 음. 그게 지금 2분기 기준으로 0.87에서 0.88달러. 음. 그러면 3달러 조금 안 되니까 음. 한 30% 정도 되는 거거든요. 음. 원가의 30% 하나가 카놀라 가격인 거예요. 음. 근데 그리고 다음 하반기 내에도 0.86에서 87로 음. 그 선물 계약 묶어 놓을 거다. 음, 음. 이렇게 하는데 24년 Q1으로 넘어가면 음. 7자로 시작할 것 같다. 
음. 네, 그리고 2분기 되면은 0.76에서 0.78로 이렇게 내려갈 거라고 음. 얘기를 하고. 네. 근데 무, 문제는 지금 0.8달러인 이유는 음. 이 우크라이나 전쟁 지역 중 하나가 데, 카놀라 대규모 공급지다. 음. 그래서 북미 카놀라 가격도 영향을 받고 음. 캐나다 카놀라는 지금 산불 때문에 다, 다 거의 다 타버렸다. 음. 그래서 가격이 많이 올라와 있는 상태고 음. 북미는 폭염으로 경쟁량이 감소했다. 음. 그래서 이런 요소들이 가, 가격을 인상시킨 거고 음. 이 영향권들이 끝나면 은 가격이 하락할 거로 본다. 음. 항상 이 가격대는 아니고 음. 저는 이걸 보면서 항상 이 가격 때일 것 같다라는 생각을 좀 했어요. 그렇죠. <웃음> 네. 그냥 다른 데서 마진을 끌어올려야겠다. 이게 이제 뉴노말이죠. 네. 폭염과 네. 폭염과 전쟁과, 전쟁과 이게 산불과 네. 정상화 된다고 했잖아요. 음, 뉴노말입니다. 네. 저는 이게 정상이라고 생각을 해서 아, 이 정도로 봐야겠구나. 음. 네. 그 다음에 여기 그린필드 공장 생산량에 대해서 계약이 이미 나간 게 있는지 음. 제가 앞에도 이미 설명했지만 음. 어, DOE 받아서 이 상용화 부분 음. 이 계약에 대해서 얘기를 했고 음. 만족 중이다. 음. 빌려줘봤자 공장 짓고 나가야 되면 안 되니까 음. 그래서 만족하고 있다 음. 이렇게 해서 데니머는 사실 Q&A가 되게 짧았어요 음. 이게 질문 전체예요 사실 음. 네. 그래서 제가 1분기 때좀 음. 봐야 될거 당연히 DOE였죠 음. 근데 DOE는 지금 잘 진행 중에 있고 음. 그 다음에 이 켄터키 공장 가동률 이런 것들 마진 회복 음. 근데 숫자는 여전히 너무 안 좋았어요 음. 숫자는 제가 이제 뒤에 PPT를 가져왔는데 음. 숫자만 빨리 보, 보여드릴 건데 음. 숫자는 여전히 아주 안 좋습니다 음. 제가 그 4년 찍었잖아요. 음. 네, 아주 사실 뭐 숫자가 중요한 기업은 아닙니다. 네. 지금. 지금. 음. 그 다음에 정부 정책이랑 도입 그 고, 고객 확보. 음. 이거는 진짜 잘 되고 있어요. 음. 저는 매 분기마다 음. 새로운 이름의 새로운 고객이 계속 나온다는 게 음. 이건 좀 신기한 것 같아요. 음. 이런 기업도 많이 못 보긴 했거든요. 그렇죠. 음. 언급할 필요가 없는 건지 뭔지는 모르겠는데. 음. 그래서 그 1분기에 내가 2분기 때 봐야겠다고 했던 것들을 보고 있는데 음. 요거 요거는 괜찮았고 음. 요건 역시 안 좋다 음. 그래서 2분기는 이거 2분기 기준으로 봐야 될 거는 음. DOE로 계속 봐야죠 음. 제일 중요한 거니까 네. PHA 매출 증가 속도 음. 현금 사용 속도 음. 요거 좀 중요합니다 음. 그 다음에 PHA 뭐 컵이나 음. 빨대 이런 거 있잖아요 음. 근데 이게 이제 또 다른 것들로 음. 확장이 돼야 되니까 그쵸. 그 확장성에 대해서도 계속 얘기를 하거든요 음. 새로운 용도랑 시, 아예 새로운 유형의 고객들 음. 요거 지켜봐야 됩니다 음. 그래서 뭐 제가 항상 밸리에이션 했던 거 음. 바뀌지 않았어요 뭐 음. 숫자가 바뀐 게 없기 때문에 음. 그냥 저는 계속 한 1.75 요 정도 되면은 음. 살 법하다 음. 근데 안살 거예요 음. 4년 남았으니까 아. <웃음> 안살 거예요 저는 어. 이거 해결되면 그럼 볼게요 음. 네. 아니 1분기에 이제 DOE가 통과가 되면 되면은 그때 상황 보고 어. 밸류에이션이 바뀔 수도 있지만 그때 또 어떤 숫자를 줄지 모르니까 그쵸, 그쵸, 그쵸. 근데 어찌 됐든 만약에 나는 데니버에 대해 잘 알고 있고 음. 이거 절대 파산 안 하고 디오이 무조건 된다 음. 그러면 이때쯤부터 사볼 법하다 음. 라고 저는 생각을 하고 음. 그 다음에 이게 제가 따로 정리한 PHA 매출 흐름인데 음. 이게 지금 PHA가 20년도에 음. 거의 없던 매출인데 음. 이렇게 늘면서 음. 이제 요 정도 레벨은 기본적으로 온것 같아요 음. 네. 근데 이때는 그 1분기 때 이슈가 있었고 음. 2분기로 가면서 앞으로 더 계속 이렇게 늘 거라고 음. 오, 저는 좀 보고 있어서 음. 이거 계속 팔로우업을 좀 해보려고 합니다. 음. 왜냐하면 전체 레비뉴가 의미가 없어서 음. 다른 게 섞여있기 때문에 네. PHA 자체로 얼만큼 팔리는지 음. 이게 더 중요한 것 같아서 음. 보고 숫자만 간단하게 보시죠. 음. 이번 PPT는 사실 크게 변한 게 없어서 음. 딱히 봐줄 건 없고 요거는 제가 이미 앞에서 다 얘기한 내용이어서 음. 네. 숫자만 음. 빠르게 보겠습니다. 숫자는 지금 보시면은 YOY로 진짜 아, 아주 조금? 음, 플랫. 네, 네 플랫. 음. 근데 지금 이거는 늘었죠. 적자가. 어. 근데 그이 R&D 비용이랑 음. 오펙스에서 지금 감, 감소를 시켜서 음. 에비따는 줄었어요. 음. 근데 어쨌든 숫자는 매우 매우 나쁘다. 음. 네, 숫자가 지금 거의 눈 감아. 눈 감아. 네, 눈 감아. 음. 이 정도고. 음. 그 다음에 이 뒷부분에서 사실 봐야 될 거는 음. 결국에는 그 제가 인터레스트 비용이랑 음. 보유한 캐시 음. 이거 비교한 거 음. 이거는 여기서 볼까 하다가 너무 내용이 짧아서 음. 탱큐 가서 본 거거든요 네네. 그래서 27년에서 28년 사이에 음. 얘네가 그리고 있는 청사진이 음. 어, 완벽히 기원합시다. 음. 네, 기도합시다, 여러분. 네, <웃음> 네 이렇습니다. 음. 네, 요 요게까지 좀 보시면 될것 같아요. 데니머는 음. 음. 업데이트할 때한요 정도 된다. 아, 네, 음. 좋습니다. 고생 많으셨네요. 네. 아, 어쨌든 뭐 저번 분기랑 똑같은 것 같아요. 그러니까 아직은 뭐 
가시성은 없지만 그래도 저번 분기보다는 좀 제가 봤을 때 어느 정도 안개는 거쳤다 한마디로 정리하면 음. 펀더멘탈리는 진짜 괜찮아요 음. 근데 문제는 넘버거든요 음. 이 너, 숫자가 너무 너무 별로예요 블룸도 그렇고 되게 숫자가 <웃음> 너무, 안 좋아요 너무 근데 해야. 블룸은 음. 제가 봤을 때는 숫자도 지금 괜찮게 찍히고 있어요 계속 해서 왜냐면 음. 마진도 계속 올라가고 음. 매출 성장률도 최소 20%는 무조건 찍히거든요 그렇죠. 음. 그래서 블룸은 숫자도 이제 괜찮아졌는데 지금 얘네 매출이 아까 12 밀리언인가요? 네, 12 밀리언. 매출이 12 밀리언인가요? 네. 얘네 지금 시가총액이 음. 시가총액이 지금 200 밀리언인가 그래요. <웃음> 얼마나? 아 이제 약간 감이 잘안 오네요. 네. 200 밀리언. 시가총 그리고 얘네가 그린필드 공장을 완공해서 음. 전체 매출 하면 190 그린필드에서 한190 밀리언의 레비뉴가 나온다고 얘기를 하거든요. 음, 연간. 네, 연간. 음. 그러니까 만약에 190밀리언 본인이 된다고 이제 가정을 하고 배팅을 한다 음. PSR 1배 <웃음> <웃음> 기적의, 기적의 근데 만약에 <웃음> 내가 내딩컴 마진 10% 줄 거야 네. P20배 P20 P20 야 오케이 여기까지 와. 전 이렇게 생각, 생각을 했는데 딱반 말이었네 네. <웃음> 어, 그렇군요 아, 아시겠죠? 네. 아 근데 뭐 네. 이거는 분기 레벨이니까 약간 지금 연간 레벨이 그렇죠, 분기 레벨 연간 레벨이 하면은 50? 한, 한 70, 60 나와요 왜냐하면 50. 계절성이 있긴 음, 해서 음. 그 정도 보시면 됩니다. 밀리언. 아, 네. 예, 알겠습니다. 정말 긴 길이 되겠지만 또 네. 그만큼 또 리턴이 클 테니까. 클 수도 있어요. 예, 네, 맞아요. 왜냐면 저는 가끔 이거 자료 조사 하면서 100배 가는 상상 살짝 했거든요. 오늘도 하셨다고. 네, 오늘도 100배 가는 상상을 살짝 잠깐 했다가 네, 네. 4년 보고 바로 오케이. 아, 오케이. 다른 거 사야겠다, 지금. 네, 네. 네, 지금 음. 이렇게 생각했습니다. 맞아요. 너무 또 이런 하이 리스크 하이 리턴 종목에 네. 몰빵하면 안 몰빵을 하면 안 되죠. 맞아요. 네. 맞아요. 이거는 진짜 테슬라 초창기에 몰빵하는 거랑 똑같은 거라서 맞아요. 되면 대박인데 테슬라랑 경쟁자들 중에 사라진 거 많거든요. 많죠. 네. 네, 많죠. 그래서 이 서퍼님도 이 종목만 투자하시는 건 아닐 테니까 맞아요. 맞아요. 네. 그래서 여러 가지 종목이 있으시고 그중 하나 투자하고 계신 거고 음, 음. 확실히 뭐 매력적인 기업인 건 맞습니다. 근데 제가 저는 펀더멘탈이 점점 견고해지는 건 맞는 것 같아요. 음. 이제 숫자로 보여줘야 되고 중요하네요. 그걸 4년 내에 해라. 음. 라고 가서 영어로 좀 얘기해 주고 싶네요 아. 스티븐 크록스키 아저씨한테 아. <웃음> 좀 얘기해 주고 싶네요 돈 있으면 좀 빌려주시고 네, 네. 디오이 대신에 디오이 대신에 어. 내가 좀 빌려주고 어, 싶고 서퍼론 해가지고 네, 서퍼론 해가지고 음. 여튼 그렇습니다 네. P20배? 네. 알겠습니다 <웃음> 싸다니까 네. 여러분 많이 사시고 네. 아니 사지 마세요 여러분 지금 안 됩니다 <웃음> 네. 위험해 너무 네. 어쨌든 뭐 서퍼님이 계속해서 잘 팔로우업을 해주시고 계신 것 같습니다 네. 네. 다음에는 뭐 디오이에 대한 좀더 가지성이 있는 업데이트 좀더 진전되는 상황이 근데 음. 다음 분기는 절대 안 끝나고 음. 최소 4분기는 돼야 된다 음. 그래도 네. 뭐 담당자가 식사를 세번 했다 뭐 이런 <웃음> 좀더 아. 가지성 있는 멘트가 <웃음> 골프 좀 쳤다 골프 아. 몇번 쳤다 네. 네. 그런 내용이 좀더 있길 바라고 네, 그리고 있길 바라고. 이제 현금 소진 사실 네. 저는 현금 소진도 지금 그렇게 걱정할 필요는 전혀 없다고 생각을 하긴 그쵸, 합니다 그렇죠 4, 5년, 4년은 버티니까 결론은 DOE 네. DOE랑 음. 이 펀더멘탈리 고객들이 계속 늘어나는 거 음. 이 고객 네이밍이 진짜 저는 중요한 것 같아요. 지금 상황에서는 지금 뭐 짱짱 하잖아요. 네. 일단 잘 팔린다니까. 음, 스타벅스 그 뭐냐 ESG 리포터로 보신 거 저는 박수를 쳐드리고 있습니다. 그렇죠. 네. 좀 약간 좀 집요하죠. 그거 <웃음> 저라면 <웃음> 못했을 것 같은데 25년까지 스타벅스가 여러 가지 제품을 또 확장시킨다 했으니까 음, 음, 음. 지금 쓰고 있는 제품 거래처랑 예 그쵸. 거래처랑 할 가능성이 또 높죠. 그렇죠, 그렇죠. 음, 그래서 그것도 되게 좀 괜찮은 그러니까. 비전인 것 같고. 네. 네, 아무튼 뭐 매력적이면서도 참 아픈 손가락 같은 종목인데 뭐 주주분들도 다 똑같은 마음이실 것 같아요. 그럼요, 저만 그럼요. 서퍼님이랑 항상 하는 말이 드님어 주주분들은 참 착하다. 음, 너무 착하다. 네, 너무 착하다. 너무 순하다. 너무 순하다. 음. 다들 이제 좋은 결과 있게 바라시면서 네. 뭐제 종목도 당연히 같이 힘들고 있지만 그쵸. 또 이런 경험이 있어야 또 투자가 맛있는 거 아니겠습니까? <웃음> 맞아요. 이미 마이너스가 너무 크다면 네. 27년까지 기다리세요. 그냥 네, 기다리세요. 어쩔 수가 없습니다. DOE 뭐안 되면 또 서포님이 제일 먼저 네. 알려주실 한 거니까 한 4, 5년 만기짜리 적금이라 생각하시고 음. 대신에 이제 리턴은 막 연간 10배일 수도 있습니다. 그렇죠. <웃음> 그건 전 몰라요. 그렇죠. 네. 랜덤 박스 네, 랜덤 박스 사셨다고 네. 네. 나는 좀 묵혀둔다. 네. 라는 생각으로 접근하면 좋을 것 같네요. 그리고 매 분기 저희 영상 보시면서 네. 팔로우업 정도만 하시면 될것 같습니다. 음, 좋습니다. 저 오늘 너무 고생 많으셨고 네. 저희는 다음에 더 좋은 영상을 가지고 돌아오도록 하겠습니다. 그럼 안녕. 안녕.